Hello, what's up mga Lods? Sa mga naghihintay ng uh, full admin access and open line ng ZLP S10G na Globe Home Broadband Wi-Fi or router with version 2.06.1 Ito na ang pinakahihintay natin Sa wakas, nagawa na rin natin ng video kung paano nga ba talaga ay eh, open line at magkaroon ng full admin access sa version 2.06.1 So, hindi na natin patatagalin pa Let's go! So, yung unang gagawin po natin ay eh, i-download po muna natin yung uh, configuration na hinanda ko bago natin simulan yung process So, naka-indicate po at nakalagay po dun sa description ang download link po Pakidownload na lang So, i-download lang po natin yung uh, file check natin yung downloaded file download so ito po ito po yung downloaded file natin yung process po natin eh, pwede natin gawin using PC pwede na rin po itong gawin gamit yung mobile phone nyo o mga smartphones nyo so make sure lang po na nakadownload yung file make sure lang po na nakadownload yung file uh, fw underscore save dot tar dot gz So, yung next step po ay eh, papasukin natin yung interface ng router natin. So, as default, 192.168.254.254. Enter. So, make sure po na nakalagin kayo. So, provided naman po yung default username and password niyan. Like this. So, dito po naka-indicate yung firmware version ng router natin, S10G underscore 2.06.1. So, mas pinadali po yung process natin ngayon, unlike dati na medyo komplikado. So, at this time po, dadaan po tayo sa firewall. So, click the firewall. And then, punta po tayo dito sa firewall. Firewall Backup Firewall Backup So first thing po, dapat i-backup po muna natin yung configuration ng uh, router natin para just in case pwede natin siyang ibalik back to default So para po ma-save yung uh, configuration ng router natin So we need to export Click Export So, download nyo po yung configuration, yung existing configuration. Click download. Kung mapapansin nyo po, ay eh, magkapareha po siya ng file name ng uh, modified configuration natin. So, make sure na marename nyo. Marename nyo po yung uh, configuration, ng existing configuration ng Wi-Fi nyo. Kinangalala ko po siyang default para po matandaan ko na ito po yung default settings ng modem ko. So, i-recap po lang po yung ginawa natin. So, first, dinownload natin yung modified configuration. Then, pangalawa po, binack-up natin yung existing uh, setup or settings ng uh, router natin. And the last step will be updating. Update po. So, para po ma-update yung settings, so we need to browse. And then hanapin po natin yung kaninang unang dinownload natin, yung from Mediafire. So ito po siya. Ito po yung file from Mediafire. Open. So after nyo po siyang ma-browse, click update. Pag click nyo po ng update, automatically po eh, magre-restart po yung... Uh, user interface at the same time magre-restart din po yung modem natin so hintayin lang po natin na uh, mag-restart yung modem tapos po niyang mag-restart eh, magla-login po tayo ulit so click login and then uh, the same pa rin po yung username and password niya 
So before po mag-take effect yung uh, full uh, modification ng router natin, kailangan po muna nating ma-reset back to default settings yung router. Punta tayo ng system settings. And then restore factory settings. Gagawin po natin ito, i-reset po natin yung router para mag-fully uh, mag fully mag take effect yung configuration at modification na ginawa natin. So reset, reset factory settings. So after nating ma-reset yung uh, router natin, doon na po natin sisimulan yung setup using full admin access ng bago nating setup. So click yes. Continue para ma-reset. So hintayin nyo po lang mag-restart. Hintayin nyo po ma-reset yung settings niya. So kailangan natin mag ulit. Login. And then enter nyo po yung default username and password. Login. So at this time po, pwede na po natin uh, simulan yung modification ng router natin with full admin access. Ikaklaro ko lang po, yung full admin access will uh, include... Uh, Open line, band locking, at disable auto update. So, yun po yung tatlong bagay na pinaka-importante sa full admin access natin. So, click the device settings. Advance. So, kung nakikita nyo po, meron na tayong band locking, meron na tayong ER069 and cell locking. Yun po yung tatlong pinaka-importante na sakop ng full admin access. So, using band locking, so, using band locking features, dun po tayo pwedeng pumili ng uh, available band sa area natin. Dito sa area namin na uh, napansin ko, uh, band 40 and band 41 po yung pinakamalaki. Okay? Okay? And then proceed tayo sa TR-069. So gamit po yung TR-069, dito po natin pwedeng i-disable yung auto-update ng router natin para hindi po siya update ng update sa susunod. Para po ma-maintain natin yung modify. So kailangan, po, kailangan. So ang kailangan na po natin gawin is to uncheck. Lahat ng nakacheck dyan, i-uncheck ko lang. Then, apply. And then, proceed tayo sa pangatlo. Ito yung pinaka-important sa lahat, yung cell locking. Cell locking po, dito po tayo nakakapag-open line. So, dito po natin ginagawa yung open line. So, nang una, make sure lang po na naka-disable yung cell locking niya. So, ibig sabihin niya, naka-disable po yung uh, pag-lock ng router sa specific network. So, pag naka-disable po siya, it means na-unlock po siya na ready po siyang gamitan ng ibang network like some cellular or globe or D2C. Pwede na yan. So, unlock and then apply. So, your settings may not take effect immediately. If you need to fully take effect, propose restart the device. So, kailangan po natin restart yung modem para mag fully activate po yung uh, modification na ginawa natin. So, yes. So, yan po. Uh, hopefully, nagustuhan nyo po at sana'y nakatulong po sa inyo yung munting uh, tutorial ko about ZLT STNG Full Admin Access which includes uh, bond locking, cell locking, at disable auto update. So, maraming salamat po mga lods sa patuloy na pagsuporta nyo sa munting nating channel. Aasahan niyo po na mas marami pa tayong mga video tutorials na ilalabas sa susunod ng mga episodes. Maraming salamat po. God bless. Thank you.